In tijd van nooit is mens geneig om ankers in enig iets te slaan wat lijkt soos hulp. Nadine Blom deel haar reis van haar stel in haar nieuwe boek Anker. Nadine, waar welkom is lekker om jy hier te heen. Dankie, Rizal is voorrecht. Om een boek te skryf is een groot onderneming. Wat het jou genoot sake om ankers neer te pen? Ek het onlangs hier een baie groot uh, storm gegaan in my leven, my persoonlijke leven. En um, gedurende de hierdie tyd het ek maar so bykie myself geïsoleer, want wanneer mens dier een stormtijd gaan, is, is jy, jy het verg baie om staande te bly, en um, ja, ek, ek moes baie sterk in die heren vast in die tijd, en ek het besef dat um, alleen hy gaan my daardoor kan draan, in die tijd het Luke Sverbe my genader, en dit was baie interessant, um, Susanne Jordan van Luke Sverbe, en sy het van gesê, um, ek wil graag weet of jy bereid sal wees om te skryf oor die, oor die woestijn, waar dit jy nou gaan. Want men skryf ons gewoonlik aan die einde van die woestijn. Uh, maar hierdie was een ander proces. So, en toe het ek wel gesê, ek sal weet, vir die heren vraag wat hy wil hee, en ek het toe um, vir die heren gevraag, wat is dit wat hy wil hee, moet, moet ek skryf, en wat moet ek skryf. En um, betaai keer het hy my vroeg in die ochend wakker gemaak, en, en vir my die woord gegeen wat ek moet skryf, en in my inge, wil ek amper sê, in my ingegiet, so dat ek weer kon skryf. So, maar dis, dis baie, ek het ervaar, dat dit baie oprecht is, en dat dit betek hier op seer plekjes druk, waar mens nie altyd wil hee, iemand met jou druk nie, maar dis soms daai goeikies, wat daar diep vast sit, wat ons weerhou van een dieper verhouding met die heren. Wat is die haarklop van die boek, wat jy graag wil hee, jou leesers moet raak lees? Um, ek denk om jy te begin, uh, wanneer die oudere stormtijd gaan, is daar sekere rede, so kom jy gestroop met woord, um, of gestroop woord, um, en van dit is maar die goeders van ons vast hou, wat ons hou van, wat, of wat ons weer hou van die dieper verhouding met die heren, en as ons nou moet gaan praat oor pijnankers en vast ankers, want dis wat die boek, die boek hanteer pijnankers, en dan ankers waarin jy vast hou. En die pijnankers is goeders soos onvergifnis, wat nou baie basis klink, maar baie keer denk ek ou, daai goed word monumente in jou leven, Rochelle, jy, jy denk jy het een raag om vir iemand kwaad te bly, of bitter te bly, nou ek het self dier een echtskering gewerk, so ek, ek moest gaan kies en gaan kyk, waarin gaan ek vast hou? Gaan ek vast hou aan bitterheid? Gaan ek vast hou aan vergifnis? Of gaan ek um, daai goeders losmaak en sê, goed, ek gaan nie oordeel nie, want ek het self baie foute. En wat ek nog in die toekomst weer gaan maak, want ons is maar net mense. Um, gaan ek vast hou aan kwaad? Gaan ek vast hou aan onvergifnis? Gaan ek vast hou aan pijnankers? Want ons is baie keer slagoffers. Ons dink, weet, mense kreeg jammer, och, sy met, weet, dit gaan soos wat. In plaas van om te sê nie, weet jy wat, ek weet, dit is een moeilike tijd vir my, maar ek hou my oop die heren en op die hoopvolle toekomst wat hy vir my het, want daar is een rede ook om die heren ons betaak hier in die woestijn in Lok, in Hosea, so is een mooie tekst wat sê, I load you into the desert en daar waar hy met jou kan werk. So ja, en dan skryf ek ook oor die vast, vast hou ankers, die dinge waar ons wel moet vast hou, soos bijvoorbeeld hoop. Um, en hier was een stuk tekst in die woord wat sê, um, hope deferred makes the heart grow sick. Dis in spreke. Met andere woord, as ons hoop verloor gaan, en jy kan kyk in die wereld, waar daar nie hoop is nie, is daar, is daar geweldige, um, ja, hart hier en vernietiging, en so vir my was dit die heren, moes my hoop kom herstel. Waar kan mense die boek kry? In die boekhandel, en ook online. Nadine, baie dankie dat jy jou hart in hierdie boek uitgestort het. Dankie, Rochelle.